ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏபிடி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நேற்றுமதி நண்பன் என்னோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி நடக்குது சென்னை வெள்ளச்சேரியில் நடக்குது ஆர்வம் இருக்கிறவங்க தாராளமாக என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட மெயில் நம்பர் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு கற்றுக்கிறத விட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் போய் உண்மையிலே நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் உண்மையிலே ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் அவங்களால சர்வே ஆக முடியுமா உண்மையிலே மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கா மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ரெண்டு விதமாவும் பார்க்க போறோம் பாசிட்டிவ் சொன்ன நெகட்டிவ் சொன்ன ரெண்டுமே பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் இவங்க ரெண்டு பேத்தையும் எடுத்துட்டு அவங்களோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு மேனுஃபேக்சரி எடுத்துக்கோம் அவங்களோட பாசிட்டிவ் சைட்ஸ் பார்ப்போம் பாசிட்டிவ் சைட்ஸ்னா என்ன இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களே வந்து சொந்தமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதனால அவங்களால சீப்பாக கொடுக்க முடியும் இது வந்து சரியான பாசிட்டிவான பாயிண்ட் நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீமே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அவங்களும் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி நிறைய ஆர்டர்ஸ் பிடிச்சி லோக்கலாக இருக்கட்டும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்கெல்லாம் ஏன் சார் எனக்கு சப்ளை பண்ணணும் அவங்கள மிஞ்சி நான் எப்படி மார்க்கெட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து என் மைண்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து யாருமே இனிஷியலாக வந்து என்னை நம்ப மாட்டேன்றாங்க பேங்க் நம்ப மாட்டேன்றாங்க வீட்டில் நம்ப மாட்டேன்றாங்க ஆல்ரெடி மேரிடாக இருந்தால் ஒய்ஃப் நம்ப மாட்டேன்றாங்க எனக்கு ஒரே ப்ராப்ளமாக இருக்கு இந்த மாதிரியான மைண்ட் செட் வந்து ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸுக்கு யூஸ்வலாக வரும் சரிங்களா ஒரு மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்போர்ட்டரை பற்றி நான் சொன்னேன் அவரோட அட்வான்டேஜ் என்னான்னு சொன்னேன் அவர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறனால காஸ்ட் கட்டிங் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் இப்போ மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸை பத்தி பாசிட்டிவ் சைட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் சொன்னாலும் எடுத்து அவரால் மார்க்கெட் பண்ண முடியும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து ஒரு தனியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவருக்கு இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஈவன் ஆஃபீஸ் கூட இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது உங்களோட வீட்டிலே ஒரு சின்ன பகுதியை வந்து நீங்க ஆபீஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு இருக்கக்கூடியது ஆனா மேனுபேக்சர் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு அது கிடையாது ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் நினைச்சா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள கூட கம்பெனி ஃபுல் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே பண்ணி முடிக்க முடியும் ஆனா ஒரு மேனுபேக்சரிங் எக்ஸ்போர்ட்டரால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ஒரு பொருளை நல்ல நல்ல விதமா சூஸ் பண்ணி பண்ணாரு அப்படின்னா அப்படின்ற பட்சத்துல லாபமும் அடையலாம் அதே நேரத்துல ஒருவேளை அந்த பொருள் அந்த லாபம் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொருளை தூக்கி போட்டுட்டு இன்னொரு பொருளுக்கு வந்து தவிரலாம் அது மேனுபேக்சர் எக்ஸ்போர்ட்டர் பண்ண முடியாது சரிங்களா இத்தனை விஷயங்களும் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டரால பண்ண முடியும் அப்படின்ற பட்சத்துல ஏன் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டரை வந்து சீரியஸா கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இது என்னோட கொஸ்டின் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்றேன் நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்றேன் இப்போ அதிகமா ட்ரேடிங் நடக்கக்கூடிய ஏரியான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா லெவல்ல அதிகமான ட்ரேடிங்ல நடக்கக்கூடிய இடம் பாத்தீங்கன்னா மும்பை அதுக்கப்புறம் குஜராத் டெல்லி பஞ்சாப் ஹரியானா இந்த ரீஜன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரேடர்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவான ஒரு மைண்ட் செட்ல நல்லா ட்ரேட் பண்றாங்க தமிழ்நாட்டிலயும் சரி பெங்களூர் ஹைதராபாத் இங்கேயும் இருக்கிறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் அங்க இருக்கக்கூடிய மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் நான் சொல்றேன் ரொம்ப அக்ரெசிவா ட்ரேட் பண்றாங்க அவங்களோட ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நூறு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஒரு போர்ட்ல இருந்து ஒரு நூறு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகுதுன்னா அதுல வந்து ஐம்பது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு மேனுபேக்சரர் பண்றான்னா பாக்கி ஐம்பது வந்து ஒரு கண்டிப்பா ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பான் இதுதான் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஆனா அதே நீங்க தமிழ்நாட்டுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நூறு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு எண்பது எண்பது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு மேனுபேக்சர் பண்ணுவான் பாக்கி இருபது தான் வந்து மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த இருபது எக்ஸ்போர்ட்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா
அதே மர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபெக்ஷனரிஸும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சாக்லேட்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் அவங்களோட வெரைட்டியே வந்து ரொம்ப ஒய்டா இருக்கு இப்போ ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டர் எல்லாம் பாக்குறேன் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் சொச்சம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பண்ணிருக்காரு ஒரு வருஷத்துல ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கே பதினஞ்சு ஷிப்பன்ஸுக்கு மேல பண்ணுவாங்க போல ஒரு நாளைக்கு இத்தனைக்கும் நான் சாட்டர்டே சண்டேஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணாலுமே கூட ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா ஒரு பதினஞ்சு ஷிப்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு கணக்கு இருக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டர் பண்ண முடியும்னா ஏன் நீங்க அதை வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்கூடாது இது வந்து ஜஸ்ட் நான் ஒன் ஆஹ் ஏதாவது ஒரு ஆளு தான் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க சார் அப்படி இல்ல இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலா ஈவன் ஸ்டார் எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ் நிறைய பேர் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்க சரிங்களா சோ தமிழ்நாட பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேடிங் வந்து ரொம்ப கம்மி அந்த கம்மியிலுமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா எதெல்லாம் காம்படிட்டிவான பொருளோ அதை மட்டும் எடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு அட்டிடியூட்ல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் எதெல்லாம் நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவிங் இருக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெரியாம விட்டுட்டு இருக்கோம் அது அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கலாம் இல்லைன்னா என்னன்னா இன்னொரு இடத்துல போய் பொருள் எடுக்கணுமா சோர்ஸ் பண்ணணுமா அவங்க ஹிந்தி பேசுவாங்களே அவங்க இந்த லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க அவங்க அது பேசுவாங்களே நம்ம எப்படி நம்ம சோர்ஸ் பண்ண முடியும் இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அட்டிடியூடா கூட இருக்கலாம் உங்களோட அட்டிடியூட் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது ஸோ அதனால பொதுவா சொல்றதுனால அப்படியா கூட இருக்கலாம் ஸோ எதுவுமே வந்து பக்கத்துல நீங்க ஒரு எடுத்து சோர்ஸ் பண்ணி உங்க கண்ணுல தெரியறது இதுதான் பொருள்னு கிடையாது எங்க இருந்து வேணா எடுக்கணும் உலகத்துல எங்க வேணா கொடுக்கணும் அவன் தான் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் சரிங்களா எங்க வந்து காஸ்ட் கம்மியா இருக்கு அதே பொருளுக்கு எங்க ஜாஸ்தியா கிடைக்குது இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுதான் வந்து ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ள ஒரு ப்ராஃபிட் இதுதான் அவன் பார்க்கணும் அது எங்க வேணா இருக்கலாம் சைனால இருந்துச்சுன்னா சைனால இருந்து எடுத்து நீ அமெரிக்க கண்பி நீ ப்ராஃபிட் வந்து அதாவது அந்நிய செலவு இந்தியா கொண்டு வா அது உன் சாமர்த்தியம் ஸோ அதுல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்க போகுது இல்ல அதே பொருள் சீப்பா எனக்கு கிடைக்குது இங்க இப்போ இப்போ குஜராத்ல கிடைக்குதுன்னா எடுத்து அனுப்பு அங்க போய் எடுத்து அனுப்பு ஸோ இதுதான் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய அட்டிடியூட் ஆகணும் எங்க கிடைக்குதோ அங்க இருந்து எடுத்து எங்க தேவையோ அங்க அனுப்புறோம் இந்த சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் இந்த சப்ளை வந்து உங்களை சுத்தி தான் இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க அதே மாதிரி இன்னொரு சில பேரை வந்து முட்டாள்தனமா என்ன நடத்துறாங்கன்னா பக்கத்து நாடுகளுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து நீங்க கொழம்புக்கு அனுப்புங்க இல்ல சிங்கப்பூருக்கு அனுப்புங்க இங்க ரெண்டு தான் அதிகமா அவங்கள ஏமாத்தக்கூடிய ஆட்களே அதிகமா ஹோல்சேலா கிடைக்கக்கூடிய இடம் இந்த இடம் ரெண்டு இடம் தான் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூரா இருக்கட்டும் அந்த சிங்கப்பூர்லயுமே ஏமாத்திரம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்காரன் தான் இருப்பான் நீங்க போய் பாருங்க நிறைய பேர் இங்க ஏமாந்தவங்க இருக்காங்க நீங்க போய் இங்க ட்ரேடு ட்ரேட் சர்க்கிள்ல போய் பாருங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்திலயும் கேட்டு பாருங்க எவன் ஏமாத்தினா தமிழ்நாட்டுக்காரம் தான் ஏமாத்திருப்பான் அதே மாதிரி குழம்புலயும் இதே தான் பிரச்சனை அதே தான் ஸ்ரீலங்கால அதே மாதிரிதான் மலேசியா பிரச்சனை இப்ப துபாயிலுமே பிரச்சனை அதுதான் சோ ஒரு இந்தியனை இந்தியன் ஏமாத்தக்கூடிய இந்த நாலு மார்க்கெட்ல போய் உழுவாதீங்க ரெண்டாவது வந்து அதிகமான காம்படிஷனான பொருளை தேடி போய் உழுவாதீங்க காம்படிஷனே இல்லாத பொருள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு இது என்ன சும்மா அடிச்சு விடுறியான்னு கேட்டா கிடையாது ஐ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஒரு பெரிய லிஸ்டே நான் வச்சிருக்கேன் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ரெகுலரா வர ஈவன் ஒன் டேல வரவங்களை கூட நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவங்களும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்தந்த பொருள் எடுத்து பண்ணுங்க இதுல இதுல வந்து நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு இவ்வளவு மார்க்கெட் இருக்கு ரொம்ப கம்மியான நாட்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை நீங்க ஏன் எடுத்து பண்ணக்கூடாதுன்றது மோட்டிவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ ஆஹ் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டர் வந்து எங்க கிடைச்சாலும் சரி அந்த பொருளை சோர்ஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் அதே மாதிரி எங்க அதுக்கு மார்க்கெட் இருந்தாலும் சரி அதை கொண்டு அதை கொண்டுட்டு போய் விற்கிறதுக்கு நீங்க வந்து ரெடியா இருக்கணும் இதுதான் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டருக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்கில் செட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் இருக்கணும் மெயினா வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க இன்டர்வியூல டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃபோன் ஒண்ணு கேட்டிருப்பான் அதுல நீங்க என்ன பதில் சொல்லிருப்பீங்க சார் என்ன இது எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் நான் அப்படி படித்தேன் இப்படி படித்தேன் பயங்கர
நீங்க அங்க என்ன சொல்றீங்களோ வேலையில என்ன சொல்றீங்களோ அதே தான் நீங்க இங்கேயும் சொல்ல போ இங்க இங்கேயும் அதே தான் பையட்ட சொல்ல போறீங்க எக்ஸாக்ட்லி சேம் கான்செப்ட் தான் சரிங்களா அங்க வந்து நீங்க ஒரு வே வேலைக்காரனா இருக்கீங்க இங்க வந்து நீங்க ஒரு முதலாளியா இருக்கீங்க அதே மாதிரி ஒரு முதலாளிக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் நான் இப்ப கூட ஒரு பெரிய ஒரு ஆளை பார்த்து மீட் பண்ணிட்டு தான் வரேன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் ஆக்சுவலா ஒரு முதலாளி ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க தான் நல்லா சேல்ஸ் பர்சனா இருக்கணும்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஆப்ரேஷன் யாரு வேணா பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு ஆள் போட்டுக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா ஆள் கிடைப்பாங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா நீங்களே அவனை கத்து கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணுப்பா அப்படின்னா ஆள் கிடைப்பாங்க ஆனா சேல்ஸ் பண்றது இன்டர்நேஷனல் சேல்ஸ் பண்றது நிச்சயமா வந்து யார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு முதலாளி ஆட்டிடியூடு இருக்கவங்க தான் பண்ண முடியும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆட்டிடியூடு இருக்கவங்க தான் பண்ண முடியும் ஒரு பிசினஸ் ஓனர் ஒரு பிசினஸ் ஓனர்னா நல்ல சேல்ஸ் பர்சனா இருக்கணும் சார் எனக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு என்னோட பொருள் நல்லா இருக்குன்னு நானே எப்படி சொல்றது அப்படி நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு வேலை இந்நேரத்துக்கு உங்க கையில இருந்திருக்காது அஹ் எனக்கு இவ்வளவு ஸ்கில்ஸ் தெரியும் சார் நான் இதெல்லாம் சூப்பரா பயன்படுத்துவேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னதுனாலதான் ஒரு வேலைக்கு போறீங்க அதே தான் இதுல நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க இதுல வந்து நம்ம கூச்ச போறதுக்கோ இல்ல வைக்க போறதுக்கோ ஒண்ணுமே கிடையாது என்கிட்ட நல்ல பொருள் இருக்கு அதை நீங்க பொலைட்டா கொண்டுட்டு போய் அவன்கிட்ட சொல்ல போறீங்க ஒரு ஒரு பையாட்ட நீங்க சொல்ல போறீங்க என்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் நல்லா சப்ளை பண்ண முடியும் இந்த ரேட்ல நான் சப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா இது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து நிறைய பேர் கேக்குறது சார் எனக்கு ஆர்டர் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க இப்ப ஒரு பொருள் ஆக்சுவலா ஒரு பொருள் குறிப்பிட்டே ஒருத்தர் சொன்னாரு சார் இதுக்கு நான் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா எனக்கு வந்து ஆர்டரே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன் ஏன்னு கேட்டேன் இல்ல சார் அவன் வந்து எனக்கு கேக்குற பிரைஸ் வந்து நாப்பத்தஞ்சு ரூபா ஆனா என்கிட்ட வர்ற பிரைஸே வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா ஆயிடுது சார் ஒரு கிலோவுக்கு சோ பத்து ரூபா டிஃபரன்ஸ் வருது இது எப்படி சார் பண்ண முடியும் இதே பிரச்சனையை நானுமே பேஸ் பண்ணிருக்கிறேன் இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னன்னா நீங்க சோர்ஸ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அந்த இடம் தப்பு சரிங்களா அவன் வந்து உங்ககிட்ட ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு இருக்க பொருள் அவன் நாப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கேட்டான்னா ரெண்டு சான்ஸ் இருக்கலாம் ஒண்ணு உண்மையிலே அந்த பொருள் கம்மியா இருக்கக்கூடிய பொருளா இருக்கலாம் அதாவது ஆஹ் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற பொருள் வந்து அவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கேக்குறான் அப்படின்னா உண்மையிலே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த அந்த ரேஞ்சில் யாரோ சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம் இல்ல ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த ரேஞ்சில் யாரோ சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அதோட கம்மியா கிடைக்குமா அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அது ஒன்று நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ உண்மையிலேயே நீங்க மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கும் போது உங்கள்கிட்ட வாங்குறவனா இருக்கலாம் நம்பர் த்ரீ என்னன்னா நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சப்ளையர் இருக்காங்க பாருங்க அவங்க உங்கள்கிட்ட எக்ஸாக்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்றதுனால அதிகமாக கோட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் இந்த மூணுமே இல்லைன்னா நாலாவது முக்கியமான பாசிபிலிட்டி என்னன்னா நீங்க சோர்ஸ் பண்ற இடமே தப்பா இருக்கலாம் அந்த நான் பொருள் அவர் ஒரு ஒரு பொருள் சொல்றாரு நான் சொன்னேன் சார் இந்த பொருள் வந்து தமிழ்நாட்டுல சோர்ஸ் பண்ணாதீங்க குஜராத்ல சோர்ஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ராஜஸ்தான்ல பண்ணுங்க ராஜஸ்தான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த குஜராத் ஏன்னா ராஜஸ்தான்ல ஈவன் ஜப்பானுக்கு போகக்கூடிய குவாலிட்டியே வந்து ராஜஸ்தான்ல கிடைக்குது அதே ஒரு அது ஒரு பொருள் சொல்றாரு அந்த பொருள் ராஜஸ்தானுக்கு ராஜஸ்தான்ல நீங்க சோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜப்பான்காரனே அதை அந்த அக்செப்ட் பண்றா அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் தான் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு என்னன்னா ஓகே அப்ப நம்ம வந்து சோர்சிங் பண்ற இடம் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இப்போ ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டுல உட்காந்துருக்காரு கோல் சேதர் அவர் மொத்தமா ராஜஸ்தான்ல இருந்து வாங்குறாரு அது உங்களுக்கு தெரியாது அவர் வந்து வாங்கும் போது நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கலாம் இல்ல நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து ஒரு பத்து ரூபா லாபம் வச்சு விற்பாரு சரிங்களா அப்படின்ற பட்சத்துல அது வந்து எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து கிடைச்சதோ அந்த சோர்ஸோட கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா தானே இருக்கும் இதை எடுத்துட்டு போய் நீங்க இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல வித்தீங்கன்னா அவன் எப்படி உங்களுக்கு பிசினஸ் தருவான் இது எனக்கே நடந்திருக்கு ஒரு பொருள் வந்து என்கிட்ட கேட்கறாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டாலர்ஸ் நான் கோட் பண்றேன் அவங்க கேட்டாங்க இல்ல எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டாலர்ஸ்க்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் அவங்க வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல இருந்து வந்ததுனால ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டாலர்ஸுக்கான பில்லே கொடுக்குறாங்க இங்க பாருங்க இதுதான் எனக்கு கோட் பண்ணி இப்படிதான் வந்து எனக்கு வந்து கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே பாருங்க அப்படின்னு சொ
சோ ரெண்டு பக்கமுமே நீங்க அல அதாவது அலசி ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் ஒண்ணு அவன் வந்து ஒரு ஃபேக்கா ஒரு என்கொயரி கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் சரிங்களா இல்ல அப்படின்னாக்கா மார்க்கெட் ரேட்ஸ செக் பண்றதுக்காக நம்ம கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னாக்கா உண்மையிலே அவன் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்து உங்களுக்கு சொல்லாம சொல்றான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் அது பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும் சோ என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த மூணாவது பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நானுமே உங்களை உங்களை மாதிரியே தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்ல இல்ல மார்க்கெட்ல கிடைக்காத ரேட்டு கேட்கறாங்க ஒரு மேனுபேக்சர்டே கிடைக்காத ரேட்டு கேட்கறாங்க அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அதுக்கு உண்மை கிடையாதுங்க நிச்சயமா வந்து அவங்க அவங்க சொல்றதுல ஒரு நியாயமும் இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க நம்பணும் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் இதுதான் அதே மாதிரி அவன் கேட்கறது எல்லாமே ஃபேக் என்கொயரிஸ் தான் வருது அப்படின்னா எப்படி ட்ரேட் நடக்குது சரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஜாஸ்தி வந்து ட்ரேட் நடக்கல அப்படிங்கிறது நான் சொல்றேன் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நார்த் இந்தியாவில் அப்போ மட்டும் எப்படி ட்ரேட் நடக்குது ஸோ இந்த அந்த இந்த இந்த சோர்சிங் இந்த விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஒண்ணு சோர்சிங்ல கவனமா இருக்கணும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்ல கவனமா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயமே நமக்கு நம்ம நமக்கு வரல இல்ல நமக்கு தெரியல அப்படின்றது வந்து ஒரு காரணம் கிடையாது இல்ல அப்படின்னா அதை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சோ நீங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா நம்ம நல்ல சேஃபான ப்ராடக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேஃபான மெட்டீரியல் நம்ம சாரி சேஃபான பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களால சஸ்டைனபிள் பிசினஸ் பண்ண முடியும் தானே ஸோ அதுல ஏன் உங்களுக்கு இன்னொன்னு வந்து ஒரு சில பேருக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை சார் மேனுபேக்சரிங் எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து இதே தான் கொடுக்குறாங்க அதே பொருளை வந்து நானும் எடுத்து பண்ணனா எப்படி சார் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ரேட்டை வந்து ஒத்து வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒத்து வரும் ஒரு மேனுபேக்சர் இருக்கான் அவன் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருள் எண்பது ரூபாய்க்கு மேனுபேக்சர் பண்ணி நூறு ரூபாய்க்கு அவன் வந்து வித்துட்டு இருக்கான் இல்ல எண்பது ரூபாய்க்கு மேனுபேக்சர் பண்ணி எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எண்பத்தி ஓரு ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்கான்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க பண்ண வேண்டிய காரியம் எல்லாம் யாரு எழுவத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு இதை சேல்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாருங்க எண்பது ரூபா ஐம்பது காசுக்கு சேல்ஸ் நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு மேனுபேக்சர் எக்ஸ்போர்ட்டரே வந்து ஒரு மேனுபேக்சரே வந்து நீங்க காம்பீட் பண்றீங்க இன்னைக்கு டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பிசினஸ் பண்ணக்கூடியது நார்த் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க அவங்களுக்கு இருக்க மரியாதையே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக்சுவலா இங்க வந்து ஒரு ஒரு ட்ரேடர் வந்து மேக்சிமம் சூஸ் பண்ற பொருள் எதா இருக்குன்னா பெரிஷபிள் ஐட்டம்ஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க டெய்லியும் இந்த போகக்கூடிய இந்த காய்கறிகள் அது இந்த விஷயங்கள்லாம் சூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து ரெகுலரா போயிட்டு இருக்குன்னு இவங்க நம்பிட்டு இருக்காங்க அதுலதான் பிசினஸ் இருக்குதுன்னு இவங்க நம்பிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஆயிரக்கணக்கான பொருள் இருக்கு எங்கிட்ட ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன் ஆயிரக்கணக்கான பொருள் இருக்கு ஆயிரக்கணக்கான பொருள் காம்படிஷன் கம்மியான பொருள் இருக்கு சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு பொருளை சூஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்க இன்னும் அதிகமா டீப்பா நீங்க ஸ்டடி பண்ணி அதுல கிங்கா மாறிட்டீங்கன்னா உங்களை யாராலையுமே அசைச்சிக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒரு பொருள் எடுத்தீங்கன்னா அதை நீங்க அடுத்து முப்பது வருஷத்துக்கும் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது மிகப்பெரிய தவறான ஒரு விஷயம் ஒரு பொருள் எடுத்தீங்க இல்ல ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது மேபி மூணு வருஷம் இருக்கலாம் அதோட ட்ரெண்ட் நாலு வருஷம் ட்ரெண்ட் இருக்கலாம் நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சு அதை பார்த்து நாலு பேர் பண்ணதான் செய்வோம் அது அப்படியே காம்படிஷன் பொருளா மாறும் எப்ப அதுக்கு மார்ஜின் குறையுதோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் இட்ஸ் இண்டிகேஷன் தட் இது அதிக பேர் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு இண்டிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணா அடுத்தடுத்த பொருளை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் சோ அடுத்தடுத்த பொருள் நீங்க அப்படியே நீங்க ஜம்ப் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கணுமே ஒழியா வேர்ல்டு ட்ரெண்ட் பொறுத்து நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் டைனமிக்கா இருக்கணுமே ஒழிய ஒரே இடத்துல நீங்க உள்ள ஒரே இதை வச்சு நீங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஃபண்ட் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா ரொம்ப தவறான ஒரு கருத்துங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கு சார் எனக்கு பைனான்ஸ் பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு இப்படிங்கிற ஒரு நிறைய இது சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா எப்படி சார் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பண்றது அதே மாதிரி வீட்டுல வந்து விட மாட்டேன்றாங்க வீட்டுல வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அதே மாதிரி எனக்கு வந்து சூழ்நிலைகள்
நான் அவங்கள்ட்டலாம் ஓன் மேனுபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கான்னு நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈவன் நீங்க இப்ப ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஆப்பிள் ஐபோன் எடுத்துக்கோங்க எங்க இந்த மேனுபேக்சர் ஆகி வருது இன்னைக்கு இந்தியாலயே இருக்கு அதே நேரத்துல சைனால அதிகமா அதிகமா வந்து இருக்கு சோ இந்தியா வந்து நம்ம வந்து மேக்சிமம் வந்து ஜாப் ஒர்க் மார்க்கெட்டாவே இருக்கும் ஆனா மார்க்கெட்டிங் பண்றவன் நைக்கே பண்ணுவா அடிடாஸ் பண்ணுவா இல்ல பூமா பண்ணுவா சோ இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் இந்த பிராண்ட கிரியேஷன் பண்றது தான் அவனோட வேலையா இருந்திருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம ஒன்லி எதுல எந்த வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவன் கொடுத்த வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்மள நம்மளே இன்னும் பெரிய எக்ஸ்போர்ட்டரா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படி கிடையாது நம்ம இன்னும் நம்ம ஜாப் ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ நம்மளும் பிராண்ட் கிரியேஷனுக்கு போனோம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டா வந்து அவன் மார்க்கெட்டிங்கு எந்த வித தயக்கமே இல்லாம பண்றான் பாருங்க தைரியமா எவ்வளவு தைரியமா பண்றான் பாருங்க சோ இத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் இந்தியால இருந்தே மேனுபேக்சர் பண்ணி நம்ம இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்ல அவங்க நம்ம தான் மேனுபேக்சர் பண்றோம் நம்ம உழைப்பு தான் அது சோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஆந்திரப்பிரனர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பாக்குறாங்கன்னா ரெடிமேடா ஒரு ஆர்டர் வருதான் தான் பாக்குறாங்க அப்படியா நான் மார்க்கெட் பண்ணி மேல போனோம் அப்படின்னு யோசிக்கவே இல்லை சோ வி பேசிக்லி ஆர் வெரி வீக் அட் மார்க்கெட்டிங் அதுதான் வந்து ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் யாரெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸலண்டா பண்றாங்க ஹி மே பி இண்டிவிஜுவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பாக்குறேன் ஒரு கம்பெனி பெங்களூர் பேஸ்ட் கம்பெனி சரிங்களா அவன் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நூத்தி ஐம்பது ஷிப்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றான் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஷிப்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றான் அதுல வந்து நூத்தி முப்பது ஷிப்மெண்ட் வந்து சேஃப்டி மேட்ச் பாக்ஸஸ் தான் பண்றான் ஹி சிட்டிங் இன் பெங்களூர் அவனுக்கு ஆஃபீஸே பெங்களூர்ல தான் இருக்கு சேஃப்டி மேட்சஸ் அங்க மேனுபேக்சர் ஆகல தமிழ்நாட்டில் தான் மேனுபேக்சர் ஆகுது இங்க இருந்து எடுக்கிறான் தூத்துக்குடி சி வழியா அனுப்புறான் மெனி ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ்க்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கான் ஒன்லி த்ரூசி அவனோட ரெவன்யூ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கோடி அதுல வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னே வச்சுக்கோங்களேன் ரெவன்யூல இருந்து எல்லாம் சேர்த்து அதாவது எம்இஎஸ் பெனிஃபிட்ஸ் டிராபேக் எல்லாமே சேர்த்து வந்து எனக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்துன்னா அப்படி கூட ஒரு கோடி டச் பண்ணிடுது ஒரு கோடி ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டரை வந்து அதுல இருந்து நீங்க டாக்ஸ் கட்டுறீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வர கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றீங்க அந்நிய செலாவணி கான்ட்ரிபியூஷன் போக கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் ஆகும் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றீங்க இன்கம் டாக்ஸ் சோ அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு எக்கனாமி இம்பாக்ட் பண்ண முடியும்ன்றத பாருங்க இது ஒண்ணு அடுத்து என்னன்னா ஒரு எழுபது லட்சம் எண்பது லட்சம் நீங்க ஒரு வருஷத்துல வந்து ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டரால பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த தொழில ஏன் நீங்க சீரியஸா எடுத்துக்கூடாது நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல தாழ்வு மனப்பான்மை எங்க இருந்து உங்களுக்கு வந்துச்சு ஒரு மெர்ச்ச ஒரு மேனுபேக்சர்னா பண்ணலாம் சார் மெர்ச்சன்ட்டுக்கெல்லாம் இருங்க சார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏன் வருது உங்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 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 லைட் இல்ல யூஸ்வலா ஒரு அப்படி இருட்டுலயே நடந்துட்டு இருக்கும் போது நமக்கு எங்க போறோம்னே தெரியாது இல்ல ரோடு தெரியல ஒன்னும் தெரியல நான் காட்டுல நடக்கிறமா ரோட்ல நடக்கமா எதுவுமே தெரியல சரிங்களா உங்களுக்கு ஒரு லைட் மட்டும் காமிச்சுட்டா போதும் இங்க பாரு இது இங்க இங்க ஒண்ணு இருக்கு பாரு அங்க போய் நீ இது ஸ்டே பண்ணிக்கோ ரொம்ப சேஃபா இருப்ப அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாதை தான் தேவைப்படுதே ஒழிய உங்களால உழைக்க முடியும் முடியாதுன்னு நான் சொல்லல நிச்சயமா ஒரு பாதை தான் தேவைப்படுது சரிங்களா உங்களுக்கு உண்மையா ஒரு பாதை தேவைப்படுது அப்படின்ற பட்சத்துல நான் கைட் பண்ற ரெடியா இருக்கேன் ஓப்பனா கைட் பண்ண ரெடியா இருக்கேன் யாரெல்லாம் எதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க மாட்டாங்களோ எதெல்லாம் மறைச்சு வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் ஓப்பனா இதுன்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் ஆனா என் கூட ஜென்யூனா டிராவல் பண்ணணும் அதுதான் நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் எப்பயுமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எதிர்பார்க்கற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஜென்யூனிட்டி இந்த ஜென்யூனா என் கூட ஒருத்தவங்க டிராவல் பண்ண முடியும்ன்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு நிச்சயமா என்னால முடிஞ்ச உதவிகள் மட்டும் இல்லாம என்னால என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு வழிகாட்ட முடியுமோ எல்லாமே நான் வழிகாட்டிருவேன் சரிங்களா ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டரா வந்து ஆகுறது வந்து அவ்வளவு எக்ஸைட்மெண்டான விஷயம்னா கிடையாது எக்ஸைட்மெண்டான எக்ஸைட்மெண்ட் கூடிய விஷயமே கிடையாது ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆகுறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் ஆனா எது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்
இது வந்து நாம் அதாவது வொக்கேஷனுக்கு போகிற மாதிரியான விஷயம் கிடையாது இது ஒரு தொழில் சஸ்டைனபிளாக பண்ணணும் சஸ்டைனபிளாக பண்ணால் என்னென்னலாம் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நான் என்னோட கிளாஸில் தான் சொல்லி தருவேன் நீங்கள் வாங்க நேரடியாக வாங்க அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்க அப்போ தான் அதோட வழியும் தெரியும் அப்போ தான் நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க எல்லாமே ஃப்ரீயாக கிடச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கான ஒர்த்தும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்ன இருக்கணும் பிளஸ் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டரால் என்னென்ன பண்ண முடியும் என்னென்ன சாதிக்க முடியும் என்னென்ன பொருட்கள் பண்ண முடியும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் இது தெரிஞ்சுக்கணுமா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல ஒரு மேனுபேக்சர் எக்ஸ்போர்டரோட கம்பேர் பண்ணும் போது ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டர் வந்து ஃபார் ஃபார் சுப்பீரியர் சரிங்களா ஒரு மேனுபேக்சர் கம்பெனி வந்து அந்த பொருளுக்கு வந்து வாண்டட் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை ஷட் டவுன் பண்ண வேண்டியதுதான் சரிங்களா ஈவன் அதுல ஏதாவது பேங்க் லோன் இருந்தா கூட ஜப்தி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இல்ல அந்த மார் அந்த பொருள் சரியா போல அப்படின்னா மார்க்கெட் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒண்ணுமே இல்லை ஜஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணி அவ்வளவுதான் சிக் யூனிட்டுன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க ஆனா மேனுபேக்சரிங் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை ஒரு பொருள் சிக்காச்சுன்னா என்னப்பா எனக்கு நூறு பொருள் இருக்கு ஆயிரம் பொருள் இருக்கு லட்சம் பொருள் இருக்கு அதை பண்ணிட்டு போயிடுவேன் லட்சம் மாடல்ஸ் இருக்கு அதை பண்ணிட்டு போயிடுவேன் இங்க இல்லைன்னா நான் வேற எங்க வேணா எடுப்பேன் இந்த தைரியம் வந்து இருக்கணும் இந்த இந்த தைரியம் வரணும் உங்களுக்கு அதுக்கான பிளாக்கேஜஸ் இருக்கும் உங்க மைண்ட்ல சார் இதனால எனக்கு வர மாட்டேங்குது இதனால என்னால எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸோட அக்டோபர் வர்ற அக்டோபர் ட்வெண்ட்டி எயிட் நீங்க வாங்க வந்து நேரில் கேளுங்க உங்களுக்கு நான் கன்வின்சிங்கா ஆன்சர் பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்னால கன்வின்சிங்கா உனக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதுதான் உண்மை இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியும்ன்றது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நம்ம மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் இந்தியாவே சவுத் இந்தியாவே வந்து வெரி வெரி வீக் உண்மையா சொல்லணும்னா அதான் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் தான் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்றாங்க அந்த கம்மியான ஆட்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் போகக்கூடிய பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் போகக்கூடிய அந்த கம்மியான ஆட்கள் இப்ப இருபது பேர் தான் இருக்கா மொத்தத்துக்கே அப்படின்னா பத்தொன்பது பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்லி காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பண்றாங்க சரிங்களா அவங்க கண்ணுக்கு தெரிய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கண்ணுக்கு தெரியாம ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் என்னோட ஆர்வம் சோ இதெல்லாம் என்கிட்ட இருந்து நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ்க்கு வாங்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஆகுங்க என் கூட டிராவல் பண்ணுங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் ஆகும் நீங்க ஆகிறதுக்கு நான் வந்து உங்களை வந்து நான் பொய்யா மோட்டிவேட் பண்ண மாட்டேன் இன்னைக்கு நீங்க என்ன படிச்சுட்டு போயிட்டீங்களா நீங்க நைட்டே உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து உங்க மெயில வந்து குமியும் பாருங்க அப்படின்லாம் பொய் சொல்ல மாட்டேன் எது நியாயமோ எது உண்மையோ அதை மட்டும் தான் சொல்லி பழக்கம் அதனால பல பேர் வரலனால பரவாயில்ல யார் நம்புறீங்களோ அவங்க வந்தா போதும் எனக்கு யார் ஜெனுவனா டிராவல் பண்றீங்களோ நிச்சயமா அவங்களால எக்ஸ்போர்ட்ரா சஸ்டைனபிள் பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட்ரா என்னால மாத்த முடியுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு உண்மையிலே என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து என் மேல நம்பிக்கை இருந்தா நீங்க வாங்க சென்னைக்கு வாங்க இப்போதைக்கு சென்னையில தான் பண்றேன் நிறைய பேர் வந்து மதுரை திருச்சியில எடுங்க மதுரையில எடுங்க கோயம்புத்தூர்ல எடுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க பட் இப்போதைக்கு நான் அந்த ஒரு ஐடியா வந்து இல்லை ஒருவேளை யாராச்சும் கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே இல்லை யாரும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா தென் ஐ கேன் கன்சிடர் மதுரை ஆகட்டும் திருச்சி ஆகட்டும் பெங்களூர் ஆகட்டும் எங்க இருந்தாலும் நான் போறதுக்கு ரெடி பட் இப்போதைக்கு நான் வந்து சென்னையில மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் பண்றேன் ஸோ ஐ திங்க் ஞாயிற்றுக்கிழமை யாருக்கும் அதிகமான வேலைகள் இருக்காது அப்படின்னு என்னோட நம்பிக்கை ஸோ டைம் ஒதுக்கி வாங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மட்டும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தேங்க்ஸ் கண்டினியூஸா சப்போர்ட் பண்ற எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா நிறைய பேர் வந்து ஜஸ்ட் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வர்றாங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி என் மேல நம்பிக்கை வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி நிச்சயமா உங்களை கைட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட்ரா மாத்துவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்